പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ വിവിധ ഷെല്ലുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സബ് ഷെല്ലുകളിലെ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്നതാണ് സാധാരണ ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നത് ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് അതായത് ഊർജം ഏറ്റവും കുറവ് ആയ ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ആദ്യം നിറയുന്നു അതിനുശേഷം അതിന് അതിനേക്കാളും ഊർജം കൂടുതലുള്ള ഷെല്ലുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേഷലിനേക്കാളും ഊർജം കൂടിയ ഷെല്ലായിരിക്കും എൽ ഷെല്ല് അതുപോലെ എൽ ഷെല്ലിനേക്കാളും ഊർജം കൂടിയതാണ് എം ഷെല്ല് എം ഷെല്ലിനേക്കാളും ഊർജം കൂടിയതാണ് എൻ ഷെല്ല് അപ്പം അത് ആ കെ എൽ എം എൻ എന്ന അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കേഷലിലാണ് ഏറ്റവും ഊർജം കുറവുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സബ് ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലായി കാണുമോ എന്നറിയില്ല എന്നാൽ നോക്കാം നമുക്കത് ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഷെല്ലുകളിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഊർജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക സാധാരണ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ഷെല്ലിൽ ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സബ് ഷെല്ലിൽ സബ് ഷെല്ലിൽ എവിടെയായിരിക്കും സബ് ഷെല്ലിൽ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ എന്താണെന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക ഒന്ന് അപ്പോൾ ഓർബിറ്റലുകളിലാണ് സാധാരണ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ഷെല്ലുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഷെല്ലുകൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗമായ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ കേഷല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന് ഏറ്റവും അടുത്തായി വരുന്ന ഷെല്ലാണ് അപ്പോൾ ആ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളെ ന്യൂക്ലിയസ് ശക്തമായി ആകർഷിക്കും കാരണം അത് വളരെ അടുത്താണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് പുറമേ വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ കേഷലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി എൽ എം എൻ ഷെല്ല് നോക്കാം അല്ലേ എൻ ഷെല്ല് എൻ ഷെല്ല് പറയുമ്പോൾ നാലാമത്തെ ഷെല്ല് നാലാമത്തെ ഷെല്ല് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അകലെയായിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഊർജം കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ആ ഇലക്ട്രോണുകളെ കേന്ദ്രഭാഗമായ ന്യൂക്ലിയസിന് ശക്തമായിട്ട് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അതായത് ഷെല്ലുകളിലേക്കുള്ള ദൂരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആകർഷണ ബലം കുറയും അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണുകൾക്കായി ഊർജം കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ ഊർജം കൂടുതൽ ഊർജം കുറയൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് സബ് ഷെല്ലുകളിലും വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കെ എൽ എം എൻ ആ ഷെല്ലുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷെല്ലുകളുടെ ഒക്കെ ഊർജം വളരെ കുറവായിരിക്കും അതിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ആദ്യം നിറയുന്നത് പിന്നെ അത് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് അടുത്ത ഷെല്ല് എം ഷെല്ല് പിന്നെ എൻ ഷെല്ല് ആ രീതിയിൽ പോകും അല്ലേ കെ ഷെല്ല് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഷെല്ല് എം ഷെല്ല് എൻ ഷെല്ല് ആ ഓർഡറിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സബ് ഷെല്ലുകൾ നോക്കാം സബ് ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് ആ എസ് പി ഡി എഫ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി ഈ എസ് പി ഡി എഫ് എന്നീ പറയുന്ന സബ് ഷെല്ലുകൾ ഏതെല്ലാം സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് മുമ്പ് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് കേഷലിൽ ഒറ്റൊരു സബ് ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ഏതായിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ വൺ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ് എന്ന സബ് ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അല്ലേ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സബ് ഷെല്ലുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എസ് പി ഡി എഫ് എന്നീ സബ് ഷെല്ലുകൾ നോക്കിയാൽ ഊർജം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏതായിരിക്കും എഫ് എന്ന സബ് ഷെല്ല് അല്ലേ അതല്ല ഏറ്റവും പുറമേയായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലായിട്ടെല്ലാം വരുന്നത് എസിനായിരിക്കും ഊർജം ഏറ്റവും എന്തുള്ളത്
അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സോറി ഷെല്ലുകളുടെയും സബ് ഷെല്ലുകളുടെയും ഊർജ്ജന ഊർജ്ജനിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഉണ്ട് ആ ചിത്രം ഒന്നിലൊന്നിൽ അത് ഒന്നിൽ ഒന്ന് അതിൽ ഊർജവും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ ഷെല്ലുകളും അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിൽ അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കെ ഷെല്ലിൽ വൺ എസ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഷെല്ലില് ടു എസ് ഉണ്ട് ടു പി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എം ഷെല്ല് മൂന്നാമത്തതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവും ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കൂടി നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ സബ് ഷെല്ലുകളിൽ അതായത് ഓരോ ഷെല്ലേയും വിവിധ സബ് ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചിത്രം ഒന്ന് ഒന്നിൽ രണ്ട് അതും തന്നിട്ടുണ്ട് അതും ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പം അത് പ്രകാരം ഇലക്ട്രോണുകൾ ആദ്യം പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ എസ് എന്ന സബ് ഷെല്ലിലായിരിക്കും കാരണം അതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും ഊർജം കുറവുള്ളത് അതായത് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഊർജം കുറഞ്ഞവയിൽ നിന്ന് കൂടിയതിലേക്ക് അങ്ങനെ ക്രമമായിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സബ് ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജ്ജക്രമം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഗ്രാഹും അതുപോലെ തന്നെ ഊർജ്ജ ക്രമം അത് നിറയുന്നതും നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ആ ഊർജം അതായത് ഏതാണോ കൂടുതൽ കുറവ് കൂടുതൽ എന്നുള്ള ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ താഴെ ഞാനത് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് ഫോർ ഡി ഫൈവ് പി സിക്സ് എസ് അപ്പം അങ്ങനെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്ര കൂടുതലൊന്നും വേണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ത്രീ ഡി വരെ അത് ആ ക്രമമായിട്ട് എങ്ങനെയായാലും ഏത് രീതിയിലായാലും അത് പഠിച്ചു നോക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഈ ക്ലാ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് ആ ഒരു മുപ്പത് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഡി വരെ വരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതെന്തായാലും നിർബന്ധമായും ആ ഓർഡർ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഏതാണോ ആദ്യം രണ്ടാമത്തത് ആ രീതിയിൽ പഠിച്ചു നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ പിന്നെ വിന്യാസം അതായത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏതാ നോക്കാം ഒരു ഒന്നാമത്തെ മൂലകമാണ് നോക്കാം ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നാമത്തെ മൂലകമാണെന്ന് അറിയാം അതിൻ്റെ അറ്റോമിക സംഖ്യ എത്രയാണ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് അറ്റോമിക സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അറ്റോമിക സംഖ്യ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒറ്റൊരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രം അപ്പോൾ അത് ഏത് ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ പോലെ പോലും നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏതാണ് അതിൽ ആകെ ഒരു ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാണത് കെ ഷെല്ല് അപ്പോൾ ആ കെ ഷെല്ലിൽ ഇനി കെ ഷെല്ലിൽ ഏത് സബ് ഷെല്ലിലായിരിക്കും കെ ഷെല്ലിൽ ആകെ ഒരു സബ് ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാത് എസ് എന്ന സബ് ഷെല്ല് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്താ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ അതായത് കെ ഷെല്ലിലെ എസ് എന്ന സബ് ഷെല്ലിലാണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ എഴുതുക നമ്മളത് വൺ എസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ അത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു നോട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചെറിയ നോട്ടിൽ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ എസ് വൺ അപ്പോൾ ഷെല്ലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ അടുത്ത വശത്തുള്ള വൺ എന്നും അതേപോലെ തന്നെ സബ് ഷെല്ലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എസ് അതും തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ആ സബ് ഷെല്ലുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വലത് വശത്ത് മുകളിലായിട്ടാണ് ആ സംഖ്യ എഴുതുക അപ്പോൾ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എസ് വൺ അത് വായിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് വൺ എസ് വൺ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി വൺ എസ് വൺ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ അറ്റോമിക സംഖ്യ മൂന്നായ ലിദ്യം അല്ലേ ലിദ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക സംഖ്യ എത്രയാണ് മൂന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ക്രമത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ലിദ്യത്തിൻ്റെത് നമ്മൾ എഴുതി എന്താണ് ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എസ് എന്ന സബ് ഷെല്ല് അല്ലേ വൺ എസ് എത്ര എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും പരമാവധി രണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ എസ് ടു അപ്പോൾ ലിദ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക സംഖ്യ അതായത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം പോയി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണുകൾ കൂടി ഉണ്ടല്ലേ അത് അടുത്ത സബ് ഷെല്ലിലേക്കാണ് പോവുക അപ്പോൾ അടുത്ത സബ് ഷെല്ല് ഏതാണ് അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിൽ ആകെ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അടുത്തത് വരുന്നത്
ഇനി കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം അറ്റോമിക സംഖ്യ ആറായ കാർബൺ കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക സംഖ്യ നമുക്ക് ആറാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസ് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം സാധാരണ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം നമുക്കറിയാം രണ്ട് നാലാണ് അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോണും ആണ് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ക്രമത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നോക്കാം നമുക്ക് വൺ എസ് ടു അല്ലേ വൺ എസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ വരിക അതായത് എസ് എന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് കാർബൻ്റെ ആറിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം പോയി ബാക്കി എത്ര ഉള്ളത് നാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്തതിലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ അത് ഏതിലാണെന്ന് നിറയുന്ന നമുക്ക് ആ ചിത്രം വന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി അത് അതിൻ്റെ ആ ക്രമം ഏ ഏത് രീതിയിലാണ് നിറയുന്ന ആ ക്രമം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതൊന്ന് മനസ്സിലെത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തത് വരുന്നത് ടു എസ് എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും രണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ടു അപ്പം അത് കിട്ടി നമുക്ക് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു അപ്പോൾ ആറെണ്ണത്തിൽ എത്രയെണ്ണം പോയി നാലെണ്ണം പോയി ഇനി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാം അത് അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് പോവുക ടു എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പിയിലേക്കാണ് പോവുക പിയിൽ നമുക്കറിയാം ആകെ അതായത് പരമാവധി ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇവിടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നാലെണ്ണം പോയി അല്ലേ അറ്റോമിക സംഖ്യ ആറിൽ നിന്ന് നാലെണ്ണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് പിയിലേക്ക് പോവും അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതും അത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലെ പി അല്ലേ ടു എന്ന് എഴുതണം പിന്നെ പി എന്ന് എഴുതുക അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വലത് വശത്തെ മുകളിലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ വായിക്കും അത് ടു പി ടു അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ സബ്സ്റ്റ് ക്രമത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും അതായത് ഇടത് വശത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കൽ ഷെല്ലിനെ സൂചിപ്പിക്കും ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണോ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണോ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണോ എന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കും പിന്നെ അടുത്തത് എസ് എന്നോ പി എന്നോ ഡി എന്നോ അങ്ങനെയാണോ എടുക്കുക എഴുതിയത് അത് സബ്ഷെല്ലിനെ സൂചിപ്പിക്കും സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ പേരാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വലത് വശത്ത് മുകളിലായിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ആ പ്രത്യേക സബ്ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു ടു പി ടു എന്നാണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണെന്നും പി എന്ന സബ്ഷെല്ലാണെന്നും ആ പി സബ്ഷെല്ല് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണുള്ളതെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി നോക്കുക ഇനി അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ വൺ എസ് മുതൽ ഊർജം നിറയുന്ന ക്രമത്തിൽ കൂടുന്ന ക്രമത്തിൽ എന്താണ് ത്രീ ഡി വരെ എന്തായാലും അത് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ചിത്രം വളരെ എളുപ്പമാണത് അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടൊന്ന് ആ ക്രമം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ആ ഗ്രാഫും അത് ഏത് രീതിയിലാണ് കേശല്ല ഏതെല്ലാം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അത് എഴുതി എന്നേ ഉള്ളൂ അതും അതുപോലെ തന്നെ ഊർജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലേ ഊർജം ആ ഊർജക്രമം ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഊർജം കുറഞ്ഞവയിൽ നിന്ന് കൂടുതലേക്കാ കൂടുതൽ കാണും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സാധാരണ നമ്മളിങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതിയല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വലത് വശത്ത് മുകളിലായിട്ട് എഴുതിയ സംഖ്യയുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള സബ്ഷൽ ക്രമത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലത് വശത്ത് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ അവസാനം ചെയ്ത ഏതാണ് കാർബണിൻ്റെ അല്ലേ കാർബണിൻ്റെ അത് രണ്ടും കൂടി അതായത് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക സംഖ്യയായിരിക്കും അറ്റോമിക നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് പൊതുവേ അല്ലേ അതായത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് കൂട്ടണം രണ്ട് കൂട്ടണം രണ്ട് സമൂഹത്തിൽ വരും ആറ് ആറാണല്ലോ കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചില സമയത്ത് പിന്നെ പരീക്ഷകൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സബ്ഷൽ ക്രമത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ മൂലകത്തിൻ്റെ